Iniziamo con un aggiornamento della nostra piccola mente insettoide alveare, gli amici parassiti. Stanno cercando ancora di diffondere la loro infezione sulla terra più grande. E ci sono sempre soldi per un nuovo razzo, naturalmente. Torniamo indietro con i razzi e riavvolgiamo questa immagine. Bene, eccoci di nuovo. Questa è ovviamente una miniatura del nostro catere. Mostrano anche i piccoli crateri che circondano il nostro cratere. Oh, a loro piace giocare a questi piccoli giochi mentali. E anche qui, un cosiddetto guasto ai razzi. Guarda, ci stanno mostrando le corna di Satana. Oh mio Dio, che paura! Ma sono comunque riusciti ad atterrare sul luogo in cui si trovano le telecamere, in attesa. Il fuoco della Fenice Risorta. Ah, 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 ah. Guarda, ci stanno mostrando dei numeri. Posso chiederti, mentre guardi questo video, di indossare la tua maschera, per favore? Perché il riso, il virus è mutato. E ora si sta diffondendo attraverso internet. Uno dei miei telespettatori ha commentato che il centro di Gerusalemme gli ricordava la risonanza di Schumann. Beh, se questo è vero, la risonanza di Schumann potrebbe non essere ciò che ci hanno detto. Torniamo al modello energetico del nostro catere, le due piramidi controvotanti, quella rossa rivolta verso l'alto e quella blu verso il basso. Nel punto più basso abbiamo Osiride, re degli inferi. E nel punto più alto della piramide rossa abbiamo la regina dell'alveare, Iside. Quindi abbiamo l'energia femminile russa e l'energia maschile blu, positivo e negativo. Creiamo una vista laterale del sistema. Ah, il doppio serpente, Iside, e il doppio serpente invertito, lo specchio di Iside, o Iside, Osiride. Le piramidi controrotanti stanno creando un campo di forza, il toro, il toro di Ra. Terra. Il toro ha anche due parti controrotanti. Rimuoviamo le piramidi controrotanti e dai un'occhiata al mondo superiore. Naturalmente ti aspetteresti che il mondo sotterraneo sia rosso, ma la domanda sarebbe... Stiamo vivendo all'inferno? Allora ovviamente hai gli inferi e la connessione tra il mondo inferiore e il mondo superiore è l'occhio di Ra. Il punto zero di questo sistema è così che la coscienza sta entrando nel nostro cratere? Ho fatto una scala di questo centro, perché sospetto che sia la scala di Giacobbe. Quindi la domanda sarebbe, in questo sistema, se tu avessi un mondo superiore, ci sarebbe anche un mondo sotterraneo? E che cos'è il mondo sotterraneo? Sarebbe il luogo dove andiamo quando dormiamo o quando moriamo?
vista dall'alto ci sono due quadrati controrotanti e questi ovviamente stanno creando gli anelli di Atlantide. Ora possiamo dare uno sguardo alle conseguenze di questo sistema energetico sulla Terra più grande. Perché questo sistema sta creando un campo energetico attorno ad esso, uno circolare, una palla, quindi questa sarebbe la cupola. Ma quando dai un'occhiata alla parte inferiore, ne hai un secondo. Questo ovviamente si collegherebbe alla teoria della terra cava. Così, quando entri nella cupola, ovviamente avrai le riflessioni della luna e del sole. Riflessi nel, fir nel firmamento. Così, ogni volta che i nostri piccoli scienziati usano i loro piccoli strumenti scientifici, finiscono su una piccola palla blu. Com'è possibile? Bene, ora sai perché. Stanno misurando il campo di forza attorno a questo sistema controrotante. E no, non stiamo volando nello spazio. Siamo radicati nella Terra più grande. Quindi la prossima volta che misurerai la risonanza di Schumann, non chiamatela Madre Terra. Inoltre, cosa c'è di umano nel nome di Iside? La risonanza di Schumann? Ma, Houston, ora abbiamo un problema, perché una parte del cratere è fredda. Sappiamo tutti che il blu è freddo e il rosso è caldo. Quindi, facciamo un esperimento con il nostro cratere. Prendi il sistema di Salomone e giralo orizzontalmente. E la punta blu della piramide di Osiride sta creando l'Antartide. E la punta rossa della piramide di Osiride sta creando i continenti. Con al centro una fredda Groenlandia davanti. Mi rendo conto ora di aver creato uno spostamento polare. Dai un'occhiata di nuovo alle masse terrestri. Rallentiamo le piramidi. Sembra che questa rotazione stia creando una forma a V del nostro cratere. Ora mi rendo conto che questo potrebbe avere qualcosa a che fare con le inondazioni di fango. Ricordate il principio della cella galvanica? Hai un polo negativo blu e un polo positivo rosso. L'energia fluisce dal negativo al positivo. Per questo esempio ho semplificato questo sistema di Salomone. Ho rimosso le punte delle piramidi in modo che lasci solo i quadrati. Quindi tutta l'energia sta andando dal quadrato blu al quadrato rosso. Questo significa che ora hai un flusso di energia costante dal basso verso l'alto. Ora puoi creare edifici che raccolgono l'energia. È un mio sospetto che le sette meraviglie del mondo stessero facendo proprio quello. Per semplificare la storia, questo si potrebbe chiamare l'energia di Tesla. In un certo momento del tempo hai improvvisamente uno spostamento polare. L'intero sistema elettrico si blocca. Corto circuito. Distruzione completa, massicci incendi, terremoti, 
inondazioni di fango e smottamenti. Il miscelatore di Salomone sta girando dall'altra parte adesso. Questo è il momento in cui sono stati creati i nostri continenti. In questo momento critico nel tempo, in questo vuoto di potere, i vichinghi vaticani prendono il potere. Per giustificare questa acquisizione, sostengono di aver ricevuto questo potere da Gesù Cristo stesso. Per oscurare questa piccola bugia, devono spingere la linea temporale del papato nella linea temporale romana, aggiungendo così 450 anni alla nostra storia, inventando la storia della crocifissione di Gesù e creando anche la storia della persecuzione dei cristiani durante l'impero romano. Per nascondere questa piccola bugia, Devi inventare una bugia dopo bugia dopo bugia. Quindi ora sai chi ci ha messo su una pallina blu. È tutta una questione di soldi ovviamente. Un sacco di soldi. Ebbene, hai la mappa del 1250 di Hereford. Quando rimuovi 450 anni, ti colloca all'anno 800, l'incoronazione di Carlo Magno, fondatore del Sacro Romano Impero. A 450 anni, ti porta alla rivoluzione industriale. Ricorda, sei una società basata sull'energia Tesla. Hai un grande cataclisma. Allora dovresti riavviare la tua civiltà. Bene, per farlo è necessaria una rivoluzione industriale, perché devi ripensare i tuoi impianti elettrici. Mentre stavo facendo questo video, sono arrivato a una nuova intuizione. Non era il 1250 che diventava l'800. È il 1700 che diventa il 1250. La mappa di Hereford stessa è stata predata. Quindi ora capisco come puoi trovare edifici del 1700 nell'alluvione di fango. Lasciatemi spiegare. Immagina il cratere di questo mondo fino al 1700. Questo cratere è pieno di obelischi, ziggurats, piramidi, templi di stile gotico, islamico, romano, greco, puoi dire tu quanti altri. Poi hai un diluvio, ma alcuni di questi edifici ovviamente sono ancora in piedi. Quindi hai l'acquisizione da parte dei vichinghi vaticani e il 1700 diventa 1250. Ma ora hai due periodi di tempo, chiamati dal 1250 al 1700. Così nel 1700 hai un cataclisma. Il mondo intero sarebbe fuggito da questo enorme disastro. Il mondo e ciò che ne rimane sarebbe un campo di profughi. Venti anni dopo hai questi edifici e dipinti di alta qualità, fatti dai rifugiati? Non lo credo proprio. Penso che il Rinascimento sia sinonimo della rinascita di una nuova linea temporale. Gli edifici e i dipinti ovviamente provengono dalla vecchia linea temporale. La mia conclusione sarebbe che gli edifici costruiti prima del 1250 potrebbero essere pre-alluvione. Gli edifici dal 1250 al 1700 potrebbero essere di entrambi i periodi. 
dal 1700 ad oggi e dopo l'alluvione. C'è qualche prova di questo grande evento cataclismico del 1250? Direi di sì. Quindi i vichinghi riavvolgono il tempo fino al 1250, ma hanno un problema ovviamente, perché nelle Americhe è ancora il 1700. Questo deve essere corretto ovviamente. Diamo uno sguardo agli eventi della piccola era glaciale. 1250, la banchisa atlantica ha cominciato a crescere. 1300, calde estati non hanno luogo nel nord Europa. 1315, le piogge e la grande carestia. 1550, inizio dell'espansione glaciale nel mondo. 1650, il primo minimo climatico. Nel 1492 Colombo scopre l'America. Sembra come se gli indiani non avessero avuto paura di un piccolo punto. In mezzo a questi cataclismi atmosferici, Colombo sta cercando una nuova rotta di navigazione. Diamo uno sguardo alle curve della temperatura. 1250, inizio della piccola era glaciale. 1492, Colombo scopre presumibilmente le Americhe. Dal 1600 al 1700 l'età dell'oro olandese e nel 1700 l'inizio della rivoluzione industriale. Potresti chiederti perché ho preso l'età dell'oro olandese come un esempio? Ci sono centinaia di dipinti di maestri landesi raffiguranti un estremo clima invernale. Anche un maestro farmingo Bregel. Questo conferma che stiamo parlando di vera storia qui. Penso che Colombo sia una piccola bufala pallina blu. Beh, potresti dire, che mi dici dei conquistadores e delle costruzioni piramidali indiane? Penso che questa sia la storia precedente al diluvio. Questi indiani sono la storia del nuovo tempo, dopo il diluvio. Guarda di nuovo alla data del 1550, inizio dell'espansione glaciale mondiale. Nello stesso momento in cui inizia l'età dell'oro olandese. Cosa sta accadendo qui? Prendi la mappa del mondo e aggiungi del ghiaccio. Ora una barca dall'Olanda può seguire il ghiaccio e arrivare dentro New York. E quando hai fame puoi sempre fermarti lungo la costa e mangiare un orso polare. Penso che non ci sia stata la scoperta delle Americhe. Era un naturale processo organico. Il ghiaccio aveva fornito una nuova rotta commerciale. I rifugiati americani stavano ora commerciando con i profughi dell'Europa. Ma quando è stato resettato il tempo nelle Americhe? Beh, non sono sicuro. Direi di seguire la croce, la doppia croce. Prima possibilità. Le lotte contro gli inglesi nel 1600. Il 1600 in Europa sarebbe stato il 2050 nelle Americhe. Seconda possibilità. La guerra civile. Il 1860 sarebbe stato il 2310. Prendiamo l'edificio della capitale del 1793. La domanda che potresti farti è questa. La tecnologia Tesla o la tecnologia della rivoluzione industriale? Direi della tecnologia Tesla. 
Ciò significa che questo edificio proviene da prima del 1700. Questo significa che queste immagini sono frodi. Quindi vogliono farci credere che la capitale è stata costruita durante la guerra civile. Perché? Cosa stava realmente accadendo nella guerra civile? Potrebbe essere stata un'acquisizione? O un'invasione? Ciò significherebbe che l'esercito dell'Unione siano i vichinghi vaticani? E l'esercito sudista sarebbero stati i civili a difendere il loro paese? L'esercito dell'Unione aveva un vantaggio tecnologico. Fin da quando ero giovane ho avuto una grande ammirazione personale per Abraham Lincoln. Così abbiamo deciso di portare ai visitatori di Disney alcuni grandi momenti della vita del signor Lincoln. Beh, questo, quando Walt Disney lo chiama signore, mi insospettisco tanto. Il mondo non ha mai avuto una buona definizione della parola libertà. Sono più come una schiavitù per me. A questo punto mi chiedo persino se Lincoln sia realmente esistito. C'è qualcosa di molto strano in questo ragazzo. Penso che abbiano preso l'impresario locale per interpretare il ruolo. La guerra civile è una storia costruita e probabilmente il momento in cui hanno fatto un reset nel tempo. Lasciatemi concludere questa storia americana con questo edificio. Chiaramente tecnologia Tesla, quindi sarebbe risalente a prima del 1700. Ora la domanda potrebbe essere, se Tesla è esistito davvero, sarebbe da chiedere, Bin Laden è esistito davvero? Forse, ma non nel modo in cui ti dico. Se questa tecnologia risale a prima del 1700, Tesla deve essere vissuto precedentemente al 1700, ma sembra un ragazzo del 1800 e ci sono And sue fotografie, ma forse But stava reinventando la tecnologia delle persone precedenti al 1700. Ebbene, well, la sua tecnologia non avrebbe mai funzionato, perché gli mancava un pezzo importante del puzzle, il sistema piramidale controrotante. Quindi so penso che Tesla sia un esca. Lo stesso per questo cannone degli atleti? La mia ipotesi sarebbe quella di mandare le persone all'inseguimento dell'oca selvatica. Gli illuminati hanno tecnologia nascosta da Tesla. Stanno saltando le linee temporali.